Chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý vị và các bạn truyện ngắn lòng mẹ. Quê mẹ tôi ở Trung Bộ, nhà người, tôi không làm thơ đâu, ở bên kia một dòng sông nhỏ, êm kín với hai bờ lau xanh. Chính ở nơi này, lúc người mới 15 tuổi, thì một tình duyên đẹp đẽ gây nên sự gặp gỡ giữa hai người xa lạ. Mẹ tôi thường thuật lại cho tôi nghe cuộc nhân duyên ngày trước, thuật lại bằng một giọng rất thở ơ, hình như cho sự kết hôn với ba tôi là một điều không đáng nói. Tôi lọt lòng năm mẹ tôi đã ngót 40 tuổi, thế nghĩa là khi tôi biết tò mò hỏi đến chuyện tâm tình của người, thì người đã già. Câu hỏi luôn luôn của tôi là Hả mẹ, mẹ lấy ba có xe ô tô đi đưa dâu không mẹ? Mẹ tôi cười, một cái cười chua chát cực điểm. Có con ạ, à, mẹ lấy ba con có những 30 chiếc ô tô kia. Tuy nhỏ, tôi hiểu ngay đó là một lời than kín. Thực ra... Mẹ tôi lấy chồng trong một hoàn cảnh túng thiếu hết sức. Ba tôi hồi ấy còn nghèo, như phần nhiều những người bạn cùng nước mới sang đây. Ngày nhỏ, tôi yêu mẹ tôi một cách bịn dịn. Người chiều tôi, có lẽ vì người đoán thấy ở tôi một số phận thiếu êm vui. Tôi đòi gì là người cho. Tôi muốn gì là người chiều ý. Sự nâng niu ấy rõ rệt đến nỗi ba tôi thường phải kêu. Cứ chiều nó như thế, thì chưa biết nó hương ngày nào. Câu nói ghẻ lạnh làm tôi tủi nhục. Nhiều lần quả lên khóc. Mẹ tôi sợ tôi bị đòn, vẫn giấu tôi ra một nơi, ôm lấy tôi mà vuốt ve. Cứ thế, mỗi lần sự khắc khổ của người cha làm tôi đau đớn, thì một bàn tay âu yếm lại xoa dịu lòng tôi ngay. Tâm tình của trẻ con rất đơn sơ mà cũng rất phức tạp. Tôi làm nũng mẹ tôi luôn để thấy cái thú làm lành của người sau những cơn thịnh nộ. Tôi chạy nhảy cùng nhà, la hét cốt để mọi người biết tôi có quyền la hét, hay muốn làm gì thì làm. Năm lên tám. Tôi cắp sách vào học tại một trường huyện, nhà trường gần ngay chợ. Mẹ tôi, mỗi lần dọn hàng về, đều dừng lại trước cổng trường, đưa bánh cho tôi vào những giờ nghỉ. Có một lần mẹ tôi vô ý gọi to lên, giữa khi tôi đang ngồi trong lớp học. Con ơi, ra lấy bánh, mau! Tôi giật mình nhìn ra thì thấy cái bánh giỏ đặt trên tay mẹ tôi, đưa qua hàng rào. Dưới nắng vàng vọt của buổi chiều hè, tôi nhận thấy mẹ tôi vui mừng một cách đáng thương. Một tay người giữ chiếc nón, còn tay kia thì run run. Người lách mình, cho khỏi bị gai ở hàng rào vướng. Quần áo người tiểu tụy nhuộm ánh nắng xế chiều. Mau ra lấy bánh cho mẹ về, con. Tôi đưa mắt nhìn thầy giáo rồi lại nhìn mẹ tôi. Sau cùng tôi đánh bạo lên xin phép. Thưa thầy, thầy cho con ra để mẹ con hỏi. Thầy giáo tôi đương mải xem quyển sách, gắt. Không đi đâu cả, ngồi đấy. Nói xong. Thầy bình tĩnh lầm nhầm, C.S. Parfait, Parfait. Tôi về chỗ, đưa tay ra hiệu cho mẹ tôi ném bánh xuống đất, vì tôi không ra được. Mẹ tôi không hiểu lại gọi to thêm. Lần này, thầy giáo ngoảnh mặt lên, nhìn ra ngoài rồi hỏi mẹ tôi. Bà kia muốn gì? Tôi đứng ngay dậy thưa. Thưa thầy, mẹ con. Xin cho nghỉ à? Tôi cuống lên, run run đáp. Thưa thầy, không à? Mẹ con, mẹ con đưa bánh. Thầy giáo tôi buông dài một tiếng ôi trao như hơi gió và bảo tôi. Cút ra ăn đi, rồi vào ngay, nghe không? Tôi sung sướng suýt nhảy qua cửa sổ. Ra đến nơi, mẹ tôi hỏi. Sao lâu thế? Tôi phụng phịu. Mẹ gọi to làm thầy giáo gắt. Từ giày có thấy con ra chơi mẹ hẵng đưa, còn không thì mẹ đem về cất vào ngăn kéo khóa lại kỹ cho con. Mẹ tôi mỉm cười nhìn tôi, ôi, cái mỉm cười của một người mẹ. Người dặn mấy câu rồi quay đi. Chiếc bánh hôm ấy, tôi ăn một cách không ngon lành và hơi vội. Lúc tôi vừa ném mớ lá xuống đất, thì tiếng trống bắt đầu báo giờ ra chơi. Mày ăn cái gì đấy? A à, ha, thằng này xó, nó ăn mau lắm anh em ạ. À. Câu nói sau cùng làm tôi vụt cười, sắc ra ngoài miếng bánh ngậm trong miệng. Thuở thơ ấu của tôi phần lớn là những ngày buồn bã. Cái buồn bã không đâu, đến bây giờ còn theo dõi tôi mãi. Thỉnh thoảng tôi mới vui, nhưng cái vui, ác hại, lại dồn dập như rông tố, bỏ rớt lại một nỗi trống rỗng thiểu não trong lòng tôi sau khi tan đi. Tôi vui đấy mà buồn ngay đấy. Tôi lưu luyến một cái gì xa quá, hư huyền quá, nhưng không phải là thú vui tìm kiếm trong gia đình hay trong đời sống. Bạn bè tôi lại rất hiếm. Vài ba gương mặt phẳng phất lắng trong quá khứ thiếu tươi vui, vài tình cảm xưa cũ léo đéo theo tôi trên đường đời. Có thế thôi, và thường thường tôi chỉ sống bằng mộng. Tôi không bằng lòng ai cả, hình như tôi cũng không bằng lòng cả tôi. 
tôi phải kiếm cớ luôn luôn cho lòng mình thắc mắc, trong thứ tin tưởng quái gở là mọi người không ai yêu tôi. Đó thực là một cực hình cho kẻ nào, như tôi, chịu ảnh hưởng sự khủng hoảng tinh thần do chính mình gây ra, do chính mình ham thích. Cách đây mấy năm, có lần tôi đã chép đoạn thơ của Baudelaire dán ở bàn viết, ngay trước mặt. In me xem bổ pa phỏa que mon sang cun à flos. In si quy un phong tên o ri thường ích san los. Dê lờ en ten biên quy cun a vép un long mơ mở. Mai si dê me tết en viên pua tru vơ la blit xua. Đôi lúc hình như máu suối nguồn. Tựa như lòng nước tiếng vang thương. Ta nghe máu chảy sầu rời rượi. Khốn nỗi không tìm thấy vết thương. Đậu bằng tiểu học xong, tôi lên tỉnh học. Trước khi thi vào ban thành trung và còn những ba tháng nghỉ hè thanh thang trước mặt, tôi theo chúng bạn đến học tư với một thầy giáo tú tài. Tôi trọ ở nhà người chú, mỗi tháng chỉ phải đem gạo ở nhà quê ra thay tiền. Tôi không hỏi ý kiến mẹ tôi, vì tôi cho việc học lúc ấy rất cần. Học được ba ngày thì thầy giáo tôi lễ phép nhắc với học trò bằng tiếng Pháp. Tôi mong rằng các anh trả tiền học trong vài hôm sắp tới đây, và tôi xin cảm ơn trước. Học trò ai nấy nhốn nháo lên. Có vài người trong bọn móc ngay tiền túi mang lên trả. Các anh khác xin khất đến mai. Riêng tôi, tôi buồn lắm. Chỉ mãi đến lúc ấy, tội nghiệp, tôi mới nhớ đến mẹ tôi, tôi mới nhớ đến cái vốn liếng ít ỏi của người. Bốn đồng, tính theo giá tiền ở Trung Bộ vào thời bình là hai mươi quan. Tôi làm một cái tính nhầm và dùng mình biết rằng đó là một số tiền cắt cổ. Điều cần thiết là tôi phải mượn ở đâu lấy mấy hào về nhà quê trình bày mọi sự với mẹ tôi. Cái cháp tiền của chú tôi đóng lại với con cháu rất chắc. Hầu bao của các bạn cũng không thể mở được vì một cử động nhân từ nào. Tôi đành xin nghỉ một hôm, quốc bộ về nhà lấy tiền trả cái nợ học. Thấy tôi về bất thần, mẹ tôi ngừng tay say lúa, hỏi tôi. Sao con lại về? Con không ở ngoài tỉnh mà học à? Tôi bậm môi lại để nén tiếng khóc. Tôi không đủ can đảm nói cái số tiền học quá lớn kia nữa. Mẹ tôi thì lại ngờ rằng tôi bị hắt hủi nên hỏi nựng. Hay là bọn nó làm gì con? Tôi lắc đầu, khóc. Thầy giáo, thầy giáo đòi tiền học. Mẹ tôi cười điềm nhiên. Tưởng gì chứ đòi tiền học thì để mẹ đưa. Mấy hào. Tôi giật mình nhìn mẹ. Hàng đồng kia. Ừ, thì bao nhiêu? Bốn đồng. Tôi thấy mẹ tôi lặng người đi, không nói được nữa. Nhưng có lẽ cảm động vì tấm lòng thương mẹ của tôi, người gượng gạo. Con cứ lên nhà nằm nghỉ, rồi để mẹ đưa cho. Mẹ tôi nói dối, mẹ tôi đuổi tôi lên nhà, để mẹ tôi khóc. Lúc tôi chạy xuống bếp lục cơm ăn, thì thấy đôi mắt mẹ tôi đỏ ngầu, vạt áo ướt đẫm. Tôi ngả vào lòng người, rồi mếu máu. Con không đi học nữa mẹ ạ. Mẹ tôi xoa đầu tôi, cười như thở dài. Dại nào, con học đang giỏi thế kia mà, để mẹ đưa tiền cho, đừng sợ. Sáng mai thế tôi sửa soạn ra tỉnh, người băn khoăn. Còn cứ ra khất với thầy giáo vài hôm nữa, rồi mẹ mang tiền ra trả sau. Tôi hiểu ngay là mẹ tôi còn phải chạy tiền nên ngoan ngoãn ra học lại. Cả lớp đã trả tiền hết, trừ tôi. Tuy ngồi ở cuối lớp áp lưng vào tường, tôi vẫn tưởng nghe sau mình những tiếng cười chế giễu. Tôi đâm ngượng, cái ngượng của một người học trò không thuộc bài, ngây ngang đứng trước mọi con mắt, tay xếp vòng tròn, về mái cúc áo của mình. Thế nào? Thầy giáo hỏi tôi. Thưa thầy, thầy cho con khất đến hai hôm nữa. Nếu hai hôm nữa chưa có tiền học thì anh nghĩ sao? Tôi đáp rất chắc chắn. Thưa thầy có ạ. À? Thế nào cũng có. Mẹ con đã bảo đúng ngày kia đưa tiền ra. Tôi vừa học, vừa sợ. Ngày tháng chạy mau thêm. Hai tờ lịch rơi chóng quá. Nhưng may, mẹ tôi đã ra đứng đợi tôi ngoài cửa nhà học, vì nơi học chính là một cái nhà thật. Mẹ tôi cắp cái thúng trong đựng mười quan tiền. Tôi ái ngại bảo mẹ. Trả tiền học bằng tiền, thầy giáo không nhận đâu mẹ ạ. Tôi chưa kịp cản, thì mẹ tôi đã cắp thúng đến trước mặt thầy giáo, và đặt lên bàn mười quan tiền và hai tờ giấy bạc lấy ở nút buộc ruột tượng ra, làm tôi đỏ cả mặt. Mẹ tôi kể lể như khi kể lể với một người bạn thân. Cháu nó bảo thầy không tiêu tiền kém nên ngăn tôi không cho đem vào. Thầy tính, cháu nó còn nhỏ, tâm tình như con gái. Hay sợ vơ sợ vần. Thầy giáo sai người cất tiền đi, và chừng như động lòng trước cảnh nghèo túng của chúng tôi, thầy cầm lấy tay tôi, thành thực. Em chịu khó mà học đi, em học khá đấy.
tháng sau thầy bớt tiền học cho. Ra ngoài, tôi vui vẻ hỏi mẹ tôi. Sao mẹ có nhiều tiền thế, mẹ? Mẹ tôi cười, nửa buồn nửa vui. Mẹ chỉ có 10 quan thôi. Hai đồng bạc ấy là của thím con, mẹ thấy rơi ở đầu giường thím nằm nên mượn tạm. Tôi rụng rời cả mình mẩy. Tôi thấy tất cả cái thành phố quê hương của tôi quay đảo trước mặt, nhà chất lên cây, cây chất lên nhà. Tôi hỏi mẹ. Sao mẹ lại lấy như thế, thím mới nói cho. Mẹ tôi cười gần như khóc. Người ta giàu, mình mượn tạm rồi trả sau cũng không sao. Mà thím ấy có nói thì nói mẹ, việc gì đến con mà con khóc. Vừa đặt chân vào nhà, tôi nghe tiếng thím tôi réo. Tôi có ba đồng ba, để ở đầu giường, đứa nào lấy mất hai rồi. Tôi toàn cất tiếng, thì mẹ tôi vội bấu tay tôi, nói khẽ. Mặc nó. Nhưng tôi không nghe, tôi bảo thím. Cháu lấy đấy, thím ạ, à, cháu chót đánh mất rồi. Thím tôi lườm tôi, nghiến răng lại. Cháu giỏi nhỉ, đồ ăn cắp. Tôi chưa kịp nói thêm được gì, thì mẹ tôi đã đứng lên. Tôi mượn của thím đấy, để vài hôm nữa tôi mang ra trả lại. Thím tôi bĩu môi, thõng thẹo. Ờ, bảo mượn thế thì ai chả mượn được. Câu chuyện trên đây theo dõi tôi như một ám ảnh cực nhục. Mỗi lần nhớ đến mẹ tôi, hay xét mình phạm tội, tôi thường đem nó ra để tự hình phạt. Nhiều năm đã rơi theo nhiều năm, và bây giờ, trong những đêm Hà Nội, cái thành phố Hoa Lệ chỉ quen tiêu bạc với Hào, tôi vẫn dờn rợn nghe thấy âm thanh của mười quan tiền kêu lanh lành. Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya trên kênh VOV Like kể chuyện. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình VOV Live kể chuyện hôm nay xin giới thiệu tới các bạn câu chuyện hối hận muộn màng. Mời các bạn cùng nghe. Tốt nghiệp đại học vào loại ưu, thành ở lại thành phố làm việc cho một công ty liên doanh nước ngoài. Bằng sự nỗ lực và giỏi tiếng Anh nên anh đã được đề bạt làm phó giám đốc ở một công ty. Trong mắt mẹ anh và bà con xóm giềng ở vùng núi heo hút này. Anh đã trở thành hình mẫu và niềm tự hào của cả dòng họ. Ngày nào Thành cũng bận rộn với công việc, thậm chí không có thời gian để dành cho bạn gái, về nhà thăm mẹ. Mẹ anh là người phụ nữ đã đứng tuổi. Lúc sinh anh, mẹ đã ngoại tứ tuần, chính vì nhiều tuổi nên bà sinh khó. Thành nghe bà hàng xóm kể lại, hôm đó trời đã nhá nhem tối. Bà mang tiền đến trả công hái cà phê cho mẹ anh. Đến nơi gọi không thấy ai Vào trong nhà thì thấy mẹ anh nằm ngất xỉu trên chiếc giường Bà vội chạy gọi mọi người đến đưa đi bệnh viện kịp thời nên mới có anh ngày nay Thời thơ ấu của Thành là những mặc cảm về lời trêu chọc của bạn bè Nào anh là đứa trẻ không cha, nào là con hoang Chính vì thế mà anh sẵn sàng đánh nhau với bất cứ đứa nào cố tình trêu chọc anh Hậu quả sau đó là cha mẹ của những đứa bị anh đánh đến gặp mẹ anh nhưng anh không hiểu tại sao mẹ luôn nhận phần sai về mình mà không bênh vực cho anh nên anh cảm thấy ghét mẹ. Cũng chính vì lẽ đó mà anh sớm ý thức được phải cố gắng học thật giỏi để thoát khỏi tình trạng đói khổ và sự khinh rẻ của người đời. Vì vậy mà cả thôn, anh là người duy nhất thi đậu vào cấp 3, trước sự ngạc nhiên của hầu hết mọi người. Giờ đây ra trường lại có công ăn. Việc làm nên thời gian và sự nghiệp đối với anh vô cùng quan trọng. Chính vì thế mà suốt hai năm trời anh không có thời gian về thăm mẹ của mình. Mẹ anh ở quê nhớ con gọi điện cho anh thì lúc nào bà cũng nghe số máy bận. Công việc bận rộn, anh liên tục đi công tác nước ngoài cách xa hàng nghìn cây số. Nhưng khoảng cách từ thành phố về quê thăm mẹ chưa đầy 100 cây số, thành lại không thể thu xếp nổi để về thăm mẹ. Vì nhớ con nên tuy mẹ Thành đã già yếu vẫn quyết định đến thành phố thăm con, theo địa chỉ anh ghi cho bà. Sau mấy lần lên xe, xuống xe vất vả bà mới tìm được ngôi nhà anh thuê trọ. Nhưng anh lại vừa đi công tác xa, mẹ anh không biết con mình đi đâu đành ngồi ngoài cửa chở con về. Trời sắp tối mà chẳng thấy con, chị hàng xóm đi làm về thấy bà ngồi đó hỏi thăm mới biết bà là mẹ của người hàng xóm với mình. Sau khi nói chuyện, chị hàng xóm xin bà số điện thoại của con bà để gọi rút. Chuông điện thoại của Thành rung lên. Anh liền cúp điện thoại vì nhìn thấy số lạ. Điện thoại lại kêu lên lần thứ hai, thứ ba rồi thứ tư. 
vẫn số điện thoại đó, anh nghĩ đến phép lịch sự nên nghe máy. Cô là hàng xóm của cháu đây, mẹ cháu lên thăm cháu đấy. Khi nào thì cháu về nhà? Hàng xóm à, cháu xin lỗi cháu không biết cô là ai à. Trong suy nghĩ của anh đó là người lạ. Bây giờ ở thành phố mọi người chẳng ai tin ai. Nhà nào biết nhà nấy, rất ít khi thăm hỏi nhau, gặp nhau thì gật đầu coi như là chào hỏi. Người thành phố có mấy khi sang nhà nhau chơi đâu. Dạ thế à, cho cháu nói chuyện với mẹ cháu được không à? Trong lòng anh vẫn còn nghi ngờ. Thành à, mẹ đây con, hôm nay con có về nhà không? Mẹ nhớ con nên mẹ bắt xe vào thăm con đây. Giọng nói quen thuộc của mẹ cất lên, Thành nghĩ đúng là mẹ rồi. Sao mẹ không gọi điện trước báo cho con à? Mẹ gọi cho con rất nhiều lần nhưng máy của con bận suốt, thế nên mẹ cứ đi liều. Con về ngay đây à? Mẹ ở nhà cô hàng xóm chờ con nhé. Anh vội vã thu dọn hành lý để ra sân bay thì lại nhận được thông báo của Tổng Giám đốc Công ty phải tiếp tục ở lại để đàm phán một hợp đồng làm ăn lớn hơn. Từ lâu lãnh đạo công ty đã có ý cho anh lên chức giám đốc. Nếu lần này đàm phán thành công thì chiếc ghế giám đốc chắc chắn sẽ là của anh. Sau một hồi suy nghĩ anh quyết định ở lại, chuyện tình cảm mẹ con thì còn nhiều cơ hội. Nhưng cơ hội thăng chức thì không phải lúc nào cũng có. Anh đành phải gọi điện lại cho người hàng xóm, với hy vọng cô ấy sẽ chăm sóc cho mẹ anh mấy hôm cho dù có phải tính thêm tiền sinh hoạt phí hay thế nào cũng được. May là cô hàng xóm nhận lời. Nhưng mẹ Thành chỉ ngủ nhờ một đêm. Sáng sớm mai, bà từ biệt cô hàng xóm tốt bụng rồi một mình đi ra bến xe. Vì không quen nên khi qua đường lúng túng, bà bị một chiếc xe ô tô gây tai nạn. Người lái xe đưa bà vào bệnh viện trong tình trạng bất tỉnh. Anh Lục tìm trong người bà và tìm được số điện thoại. Anh liên lạc theo số đó nhưng ba bốn lần đều không bắt máy. Thành trong lúc đang đàm phán hợp đồng thì chuông điện thoại đổ liên tục. Anh liếc qua thấy số lạ không phải của cô hàng xóm nên không bắt máy. Sau ba ngày đàm phán với đối tác cuối cùng bản hợp đồng cũng đã được ký. Anh vui mừng vô cùng vì chức giám đốc đã cầm chắc trong tay. Anh mua vé máy bay trở về thành phố với một tâm trạng rất phấn khích. Khi về đến nhà, anh vội vàng qua nhà cô hàng xóm để gặp mẹ thì cô hàng xóm cho biết mẹ anh không ở lại mà đã đi về quê rồi. Anh gọi điện cho mẹ thì nghe bên kia trả lời mẹ anh vào thành phố thăm anh bị tai nạn giao thông. Người ta mới đem xác bà vào nhà xác rồi đấy. Mẹ anh nằm đó bất động, khuôn mặt tái mét, nét khắc khổ hẳn sâu trên khuôn mặt của bà. Giờ đây mẹ anh không nói được với anh lời nào mà cũng chẳng thể trách anh được nữa. Anh khóc vật vã bên thi thể mẹ. Mẹ ơi! Giá mà con đừng vì danh lợi thì mẹ đâu có như vậy. Phải không mẹ? Tại con hết, mọi sự ân hận đối với con lúc này đều vô nghĩa. Mẹ ơi! Con là đứa con bất hiếu. Sau đám tang của mẹ, một mình anh ngồi đó trong căn nhà chất chứa bao kỷ niệm của hai mẹ con. Tim anh quặn đau. Anh tìm thấy trong chiếc hộp cũ kỹ đựng giấy tờ của mẹ một phong thư. Anh mở ra, đó là những dòng thư mẹ viết cho anh chỉ cách đây vài ngày. Mấy ngày nay không hiểu tại sao mẹ nhớ con đến thế. Mẹ thèm được nghe giọng nói của con nhưng sao mà khó quá. Con à, khi cuộc sống của mẹ con mình thiếu vật chất tiền bạc, người đời có thể coi khinh. Nhưng mẹ con mình sống có nhau. Mẹ cảm thấy tình cảm ấm áp và hạnh phúc vô cùng. Nhưng khi con thành đạt, mẹ con mình không còn đói cơm, rách áo nữa thì mẹ lại thấy đói khát về tình cảm mẹ con. Mẹ nghĩ vậy thôi chứ mẹ không trách con đâu. Con không về thăm mẹ thì mẹ vào thăm con có sao đâu miễn là mẹ con mình gặp nhau là hạnh phúc lắm rồi. Đọc xong bức thư thành cảm thấy hối hận vô cùng, anh chỉ biết thốt lên giá mà. Giá mà. Mời quý vị lắng nghe câu chuyện người thợ đánh giày góc phố. Mấy ngày Tết, trong nhà tôi khách khứa không nhiều. Cũng là phải thôi, làm kẻ sống xa quê, họ hàng nội ngoại ở cả ngoài Bắc. Trong này chỉ có vài anh em, mấy người cùng làng và những bạn bè quen biết, đồng sự. Đến thăm nhau trong ngày Tết, ấy thế nhưng cũng phải vào mùng 2, mùng 3 họ mới đến. Ngày mùng một còn phải đến lễ cha mẹ. Lệ là vậy, 
mùng hai đến thăm thủ trưởng, thầy cô giáo của mình, của con cái. Ai cũng thế cả, hóa nên có đến nhau rồi cũng chẳng gặp, vài lần thành quen, chừa những ngày ấy ra. Tôi không có cha mẹ hay chú bác anh chị bể trên để phải đi Tết ngày mùng một. Sáng ra hua vợ con dậy sắp mâm cơm cúng. Bọn họ đêm qua đón giao thừa, gần sáng mới đi nằm, gọi dậy cũng không nỡ. Tết Sài Gòn lại là tháng nóng, ú oi oi âm âm, đèn nhang bồng bưởi. Lại càng tạo ra cái nóng cứ dịn mồ hôi. Loay hoay mãi cũng non chưa mới xong mâm cơm, bẩy lên thắp hương khắp mấy bàn thờ, lầm rầm khấn mời các cụ cao tầng tổ thủy, thúc bá đệ huynh, cô di tỉ muội. Từ ngoài quê, đi mây về gió, đồng lai giáng hạ, thiếu đũa thì sát, thiếu bát thì xẻ. Phù hộ cho con cháu đồng đất nước người, hay chân mạnh tay, điều giữ đem đi, điều lành mang đến. Mãi lúc ấy, tôi mới mở cửa, ngoài đường phố, người người ăn diện ngất, xe cộ đua chen, trôi đi. Tôi bần thần đứng ngẩn người ngắm thiên hạ, lòng hay hay buồn. Nghĩ lại một năm cày quốc lao tâm khổ tứ, giá kể không có cái Tết thì hà tiện được hối ra, ăn uống trả được bao nhiêu. Mà rõ tốn Lại buồn nữa Mấy ngày Tết thiên hạ vui chơi Quần tụ mà mình cứ lùi lũi một mình Anh trên chẳng có Em dưới thì không Chẳng ai đến chơi với mình Vào cái ngày đầu năm này Bởi họ còn bận chuyện ra tiên Mình thì cũng chỉ là bạn bầu Người dưng thiên hạ Tôi toàn khép cửa vào nhà Làm hớp rượu rồi gà gật xem vô tuyến Chính lúc tôi vừa quay vào Thì có tiếng người chào sau lưng Ê, năm mới chúc chú hai mạnh giỏi, làm ăn phát tài. Ồ, ai vậy? Ai sông đất nhà mình nhỉ? Giọng nói tiếng Việt không sõi, giặt tiếng người hoa chợ lớn, giọng thì quen mà người thì lạ. Người khách sông đất đã vào giữa nhà, hai tay chùi chùi vào hai bên ống quần tây, dáng ra vẻ muốn bắt tay nhưng chưa dám đưa ra. Thấy vậy, tôi cũng đáp lại. Vâng, cảm ơn ông. Năm mới chúc ông may mắn, vạn sự như ý, mời ngồi. Câu đáp của tôi là dựa vào cái tờ giấy đỏ có viết bốn chữ hán vạn sự như ý, mà một cậu bé cứ tự nhiên dán vào cửa nhà tôi rồi chìa tay xin lì xì. Tôi vừa nghĩ vừa rót trà mời ông khách, mà không nghĩ ra ai, đến nỗi tràn cả ra ngoài. Đưa tách trà cho khách và nhìn kỹ ông ta, tôi chợt nhớ ra, đưa tay ra nắm lấy hai bàn tay đen đùi. Nhăn nhúm đầy những vết sẹo kim đâm của ông. À, ông hai, trời ơi, vậy mà tôi không nhận ra. Năm mới, chúc ông hai nhiều khách, nhiều việc, nhiều tiền. Ây già, hồng nhận ra ngộ hà. Làm sao mà nhận ra ông được kia chứ? Quanh năm bốn mùa mưa nắng, ngày nào chúng tôi trả giáp mặt nhau. Vậy mà hôm nay, ngày Tết tôi lại không nhận ra ông. Thì ra tôi chỉ quen ông trong dáng bộ của một cái quần đùi lửng cháo lòng và cái áo dệt kim loang nhoang vết dầu cáu cáy. Hôm nay, ông diện quần tây, áo sơ mi cổ hồ bỏ trong thùng, đến nỗi cả cái dáng đi ve vẩy lùi lũi mọi ngày cũng biến đi đâu mất. Ai bảo cái áo không làm nên thầy tu cũng phải, nhưng quần áo làm con người ta sáng ra, sang ra lại cũng đúng. Tôi rót mời ông một ly rượu cam. Ông ánh hồng. Ông cầm ly uống nhẹ nhẹ như sợ hết, còn tôi dốc thẳng vào cổ. Ông hai bữa nay diện quá, thiệt tình tôi nhìn không ra. Ông cười hề hề. Ây ra, bộ đồ này của người em ngộ đó. Hồng có dừa đâu, chú hai đừng có cười, tội nghiệp ngộ lắm mà. Ai mà cười, nào, uống với tôi một ly nữa nhé. Rượu này ngoài Hà Nội người ta gửi cho, rượu Việt Nam đấy, mời ông hai. Ông uống một ly nữa, gọi hai đứa con tôi ra rồi móc trong túi áo ra hai cái hồng phong bao nhỏ bằng quân bài tam cúc. Hai cháu, năm mới, ngộ lì xì cho hai cháu nhỏ nhanh lớn, phát tài. Hai đứa nhận rồi cứ ngây ra nhìn ông, tôi phải lử mắt. Cảm ơn ông hai đi, các con. Ông cúi chào tôi một lần nữa rồi bước ra đường.
nhìn dáng người khòm xuống, chân bước loạn choạng giữa dòng người xe pháo ngược xuôi, lòng tôi nao nao một chút gì thương cảm. Đứa con gái chạy ra khoe. Ông hai cho con hai ngàn. Ờ, ông ấy cho thì con cất đi. Hai ngàn cũng quý. Ông hai nghèo lắm hả bố? Ờ, nghèo lắm. Lì xì cho các con bốn ngàn là hết một bữa cơm của ông ấy rồi đấy. Khi vợ chồng tôi dọn nhà về cái chung cư lụp sụp này, ông hai thợ giày đã ngồi ở vỉa hè này trước tôi cả chục năm rồi. Nhà tôi hướng Tây, buổi chiều nắng lửa xiên thẳng vào nhà, những quầng bụi đường vần vũ dưới luồng nắng rát. Ở bên phải cửa ra vào, ông thợ giày thu lũ lại trong đống đồ nghề tàn tạ, dao, kéo, kim chỉ và một mớ những mảnh da, đế cao su và một đống giày, dép da cũ. Có điều cả hai chúng tôi đều không biết tên nhau, ông thợ giày theo thói quen của người Việt mà gọi tôi là chú hai. Còn chúng tôi lúng túng chưa biết gọi ông là gì thì nhà bên cạnh gọi ông là chú giày. Các con tôi cũng bắt trước gọi theo, vợ tôi bảo. Các con không được gọi như thế, nghe nó bất nhẫn làm sao ấy. Thôi, nhà mình cứ gọi ông ấy là ông hai. Người Việt ở miền Nam vốn có tập quán hễ người nào mới quen biết mà chưa biết tên. Biết thứ thì cứ gọi là hai, anh hai, chú hai, ông hai. Coi như người hơn mình về ngôi thứ. Chúng tôi cũng gọi ông thợ sửa giày là ông hai cũng theo cái ý ấy. Ngày nào cũng vậy, ông dọn ra từ 7 giờ sáng và kết thúc một ngày làm việc của ông vào khoảng 6 giờ chiều, khi đèn đường đã đỏ. Lúc ấy, ông mới thu dọn đồ nghề, mua một đĩa cơm bình dân, cẩn thận gói lại trong một cái bịch ni lông. Chú hai mang cơm về ăn bữa khuya à? Có lần vợ tôi hỏi, không ớ, đem về cho thằng cháu, con của người em. Tối chú nghỉ ở đâu? Nhà người em bên đường Nguyễn Trí Thanh, gần lắm, rồi ông lại cười hề hề. Mua ở đây cho nó rẻ, bên đó mắc lắm, chịu hồng có lỗi đâu. Mỗi lần tôi đi làm về, chồng thấy tôi từ xa. Ông hai thợ giày lại loay hoay lom khom thu vén mấy thứ lặt vặt của ông để lối cho tôi vào nhà. Ông làm vậy là do thói quen và cũng là một cách lấy lòng tôi thôi. Chứ thật ra, chỗ ngồi của ông luôn luôn gọn gàng, không ảnh hưởng gì đến việc ra vào của gia đình tôi. Chỉ có một hôm, có một người khách phụ nữ chờ ông khâu lại mũi dép ra ngồi trên lối ra vào nhà tôi. Thấy tôi về, ông lúng túng lật một tờ báo chữ hoa. Vuốt phẳng phiu đặt sang bên cạnh mời người khách ngồi. Bà khách loay hoay không đứng dậy được vì không có dép, chân lại vắt chữ ngũ, chưa gỡ được ra. Nhìn nét mặt đau khổ của người thợ sửa giày, tôi bảo. Chị làm ơn đứng dậy một chút, tôi dắt xe vào nhà, chị lại ngồi nghỉ, không sao đâu. Cám ơn chú hai, cám ơn chú hai, ông lập bập đến mấy lần lời cám ơn tôi. Dù không muốn, tôi vẫn cứ phải quan sát cuộc sống hàng ngày của ông trong một mảnh vỉa hè mà người đời, trong đó dĩ nhiên là có tôi, dành cho ông. Quanh năm ngày tháng ông chỉ diện một bộ quần cộc, áo may ô tay lửng. Có hôm trời Sài Gòn trở lạnh, ra đường có người mặc áo len, nhưng ông vẫn nhất bộ như thế. Cho nên, khi ông diện bộ cánh, bỏ áo vào trong quần đến sông đất nhà tôi, Mãi tôi mới nhận ra, hỏi tên ông là gì, ông nói tôi không nghe được, tôi bảo ông viết ra. Ông lấy một mẩu chỉ sáp thường đo vẽ cỡ chân cho khách viết một chữ nho lên mảnh ra, chữ nghiêm, một chữ hơi rậm nét, khó đọc, tên ông là nghiêm. Ông nghiêm hút thuốc lá nhiều lắm, hút liên tục điếu nọ chưa tàn ông đã nối điếu khác. Mà toàn một thứ thuốc cuộn rẻ tiền mà NGUOI ta gọi là thuốc củi bởi nó được bó thành từng bó năm chục điếu, như bó củi. Mỗi bữa ông mua một đĩa cơm về để bên cạnh, vừa ăn, vừa làm, có lẽ chỉ lúc ấy ông mới rời khỏi điếu thuốc. Mấy năm sau này, tôi thấy ông để bên cạnh một cái ly mà người ta dùng để uống cà phê, bên trong đựng một thứ nước trong vắt. Nhờ có mùi cồn mật mía bay ra mà tôi biết được đó là rượu, cũng một thứ rẻ tiền. Có hai thứ mà ông say mê, 
đó là vé số và tờ Nhật báo Sài Gòn giải phóng tiếng Hoa. Ngày nào ông cũng đặt mua một tờ, đọc chi tiết, tất cả các mục. Tôi còn nhớ một lần bài báo của tôi viết về một ông già 98 tuổi được báo Hoa Văn Dịch. Thấy ông đang đọc, tôi bảo tôi viết. Thế là ông mừng lắm, bàn luận với tôi sôi nổi về tuổi già. Sống lâu là tốt, tốt lắm A à, chú hai. Rồi ông ngậm ngùi. Nhưng mà, như tôi, sống lâu không tốt đâu. Sao vậy? Ngộ đâu có vợ, có con. Ngộ ở đậu nhà người em à. Nó còn có vợ, có con nó. Mình đau cũng dáng mà đi ra khỏi nhà. Đâu có dám than. Hà chú hai. Sao hồi đó ông hai không cưới vợ? Đi lính. Năm mộ thân ngộ bị đưa ra tận vùng một. Khe xanh, quảng trị. Sợ quá. Sợ quá. Trốn lính mà không thoát. Bị đưa đi làm làm lao công đảo binh hết mấy năm. Giải phóng rồi thì hồng có ai thương. Ngộ không có nhiều tiền, chú hai à. Có một hôm, tôi vừa đi làm về, chưa kịp dắt xe vào nhà. Ông đã đứng dậy chìa vào tận mặt tôi tờ báo. Chú hai có nghe tin này chưa? Tôi liếc qua, không biết là gì, mệt mỏi lắc đầu nhại giọng ông. Biết rồi, khổ lắm. Biết rồi hả? Trung Quốc roi Việt Nam hữu nghị hả? Hữu nghị chứ sao không? Tôi cất xe, vừa rửa mặt vừa nghĩ. Không hiểu có tin gì mà ông thợ sửa giày lại quan tâm thế nhỉ? Tôi đánh quần đùi ra cửa hỏi lại. Đâu? Báo đăng tin gì mà ông vui thế? Ông Ly Phẳng Sang thăm Việt Nam, chú chưa có nghe à? Tôi ngạc nhiên. Ly Phẳng là ông nào? Ly Phẳng thủ tén Trung Quốc Ý. À, trời ơi! Thủ tướng Lý Bằng, ông bảo Ly Phẳng thì tôi nghe làm sao được. Đúng rồi, đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa do Thủ tướng Lý Bằng dẫn dầu sang thăm Việt Nam. Quan hệ hai nước hữu nghị, tốt đẹp nhân dân ai trả mừng. Vậy hả? Ông nghiêm cười hề hề, lục trong túi áo ra một điếu thuốc Đà Lạt quan queo ra đưa mời tôi. Tôi cầm điếu thuốc và biết rằng đây là điếu thuốc quý của ông vì nó đắt tiền hơn thuốc củi của ông nhiều. Với tôi, lâu lắm rồi tôi không hút thứ này nhưng vẫn châm lửa, hít vào, thở ra. Nhìn từ phía sau, ông thợ giày cúi xuống mớ đồ lệ của mình. Tôi có cảm giác đó là một cậu bé đang chơi đồ hàng. Từ mấy năm nay, người ta có kiếm tiền dễ hơn, người ta cũng ăn diện hơn, đi giày nhiều. Dày ra, cho nên công việc sửa chữa, may lại đường chỉ, đánh trà lại một vài chỗ xước, làm cho ông nghiêm khá bận rộn. Lúc nào cũng thấy ông cúi dạp xuống chiếc giày kẹp giữa hai bắp đùi khẳng khiu mà mài, mà miết, mà khâu, mà móc. Một buổi chiều đi làm về sớm, tôi ra cửa kê dép nói chuyện với ông. Ông thợ giày đang dán mắt vào tờ giấy nhỏ có ghi kết quả sổ số mà một thắng bé vừa chạy qua rúi vào tay ông để lấy hai trăm. Thấy tôi, ông ngẩng lên. Xém chúng, xém chúng. Đã có khi nào ông trúng số độc đắc chưa? Không có chúng, mua hết mấy trăm nghìn rồi mà không có chúng. Nếu chúng số độc đắc thì ông xài việc gì? Ông cười hề hề ngửa mặt giòm tôi. Rồi lại dòm lên trời, cặp mắt cận thị lồi ra hấp háy. Không có chúng đâu, chú hai à? Biết đâu, có ngày ông chúng số độc đắc. Ờ, tới hồi đó, tôi về Trung Quốc. Nè, chú hai coi đi. Ông đưa tờ báo chữ hoa cho tôi rồi lấy ngón tay cáo bẩn giò trên một ô quảng cáo. Có 8 triệu là đi Trung Quốc được rồi. Chú hai có đi sang Trung Quốc lần nào chưa? Tôi lắc đầu, hỏi lại. Trung Quốc rộng mênh mông thế, 8 triệu làm sao ông về đến nhà? ấy nhà ngộ ở Quảng Đông, gần thôi mà. Ba của ngộ sang Việt Nam từ lúc còn trẻ, mấy lần tính về quê, nhưng Hồng có nhiều tiền, lại chiến tranh. Bây giờ ngộ già rồi, hòa bình rồi, muốn về thăm quê mà cũng không có nhiều tiền. Câu chuyện ông Nghiêm Người thợ sửa giày góc phố tôi, 
mong chúng vé số độc đắc có tiền về thăm quê cha đất tổ làm tôi cảm động và suy nghĩ. Nhưng rồi bao nhiêu thứ chuyện trên đời con người ta làm sao mà nhớ mãi được. Mấy năm nay, chính sách của nhà nước ta có thay đổi. Nhà nhà, người người mở cửa buôn bán. Vợ chồng tôi cũng kỳ cóp ít vốn mở một cái điểm bán cơm bình dân. Khi tôi mở ra, tất nhiên là ông thợ sửa giày không còn chỗ ngồi. Nhìn ông bê từng món sang bên cạnh, tôi cũng thấy ái ngại. Gần hai chục năm gắn bó với cái chỗ này giờ cun cút dịch chuyển, nhưng biết làm sao. Tưởng ông sang bên ấy được yên, nào ngờ nhà họ cũng cho thuê điểm cho mướn băng video. Thế là ông lại phải đi chỗ khác, cứ thế. Sau cùng ông ngồi dưới chân cột điện, căng tấm ni lông lên làm chỗ hành nghề. Tuy xa nhau, không còn dịp trò chuyện như trước nhưng gặp tôi ông vẫn chào. Và... Tết nào ông cũng diện một bộ quần áo dài tươm tất đến chúc Tết tôi. Lâu lâu, tôi cũng không để ý, mãi đến một chuyến công tác về. Giày của tôi bị sứt chỉ, tôi bảo thằng con. Con đem cái này ra chỗ ông hai, nhờ ông ấy khâu hộ. Nhớ hỏi bao nhiêu tiền về bố đưa. Con tôi nhìn tôi. Thế bố không biết à? Biết cái gì? Ông hai chết rồi. Tôi im lặng, không muốn để lộ vẻ ngạc nhiên hay thương xót, mà hỏi lại con bằng một giọng uể oải. Ông ấy chết bao giờ? Một tháng rồi. Sao con biết? Con nghe bà bán nhang nói. Tôi quẳng chiếc giày vào góc nhà. Thôi được rồi, để bố mang lên Sài Gòn. Tôi ra cửa đứng nheo mắt nhìn về phía cây cột đèn. Không còn kia mảnh ni lông phần phật trong gió, trong tiếng xe ầm ào. Đúng là người thợ sửa giày góc phố không còn ở đây nữa. Một khoảng trống gọn ghẽ nhường lối cho người đi đường. Nhưng hóa ra với tôi, đó là một khoảng trống thật sự từ trong tận đáy lòng. Người thợ sửa giày nghèo khó, cô đơn, người không có chút liên quan nào đến đời sống hay sự nghiệp của tôi. Nhưng khi ông ấy không còn nữa, Lòng tôi tự nhiên cũng có một khoảng trống. Ông Nghiêm sẽ chẳng còn có dịp trúng số độc đắc để thực hiện ý định về Trung Quốc, quê hương ông một lần. Còn tôi, Tết này tôi có nhiều người đến sông đất, em trai, em gái, em dâu, em rể, bạn bè, đồng sự. Nhưng trong bữa cơm mừng năm mới tôi vẫn rót ra một ly rượu nhỏ để bên cạnh. Cậu em rể thấy vậy hỏi. Anh rót cho ai thế? À, tôi cười xòa, cứ rót dư rượu thế này, chắc là có khách. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe câu chuyện ngắn những tiếng lòng. Mặc dầu bị coi là người có nhiều tật xấu xã hội nhưng giáo sư Lê vẫn là thầy giáo giỏi trong trường đại học. Những giờ giảng của ông làm cho tất cả sinh viên đều thích. Ông có cách nói hóm hình, khúc chiết, đặc biệt khi ông dẫn ra những câu danh ngôn cổ Kim Đông Tây thì thôi rồi, bạn sẽ có một khoái cảm trí tuệ không gì sánh được. Nhưng thôi, bây giờ tôi chưa muốn chia sẻ những khoái cảm trí tuệ mà tôi muốn nói đến thứ khoái cảm khác giống như thứ khoái cảm mà bạn đang chén một hộp sữa chua hay một que kem. Vâng, bạn mới ở nông thôn ra ngoài thành phố phải không? Cái gì quyến rũ bạn? Những ngôi nhà cao tầng, nhầm to rồi, không phải. Những bộ váy áo đủ màu và bộ đồ jean bó sắt lấy đôi mông mảnh rẻ, cũng không phải nốt. Tôi muốn tiết lộ cho bạn cái bí mật này. Đối với bọn con gái chúng tôi thì thành phố chính là tuổi xuân, là danh vọng, là thiên đường, là một ông chồng, là những hy vọng, cám dỗ và cạm bẫy. Tôi phải nói toẹt ra là tôi chẳng sợ gì. Cám dỗ, ồ, cám dỗ, tôi có thể chống lại tất cả trừ cám dỗ. Tôi nhớ lại một câu thoại trong vở kịch của xe Xpia và tôi cảm thấy khoái tỉ vô vùng. Lại nói đến kịch, chúng tôi có một bàn kịch. Đạo diễn là một anh đang học năm thứ tư đại học sân khấu điện ảnh. Anh này để tóc dài, bị sứt môi, bởi vậy nói năng không ai nghe thấy gì. Anh đặc biệt tốt bụng, anh hay cho chúng tôi ăn những món ăn mang ở quê ra, mùa đông thì trẻ lam với hạt rẻ, mùa hè thì bánh khoai sọ, nhiều khi có cả chuối khô, có cả những con cua dạ mặn tê cả lưỡi. Chúng tôi tập những vở kịch phòng theo tác phẩm của các nhà cổ điển phương Tây, mặc những bộ quần áo tuyệt đẹp tự chế ra. Những bộ váy có khung sắt bên trong, tóc giả và rất nhiều những giải lụa nhỏ xanh đỏ. Ái tình, ơi ái tình, 
ngươi là làn khói sinh ra bởi hơi thở nghẹn ngào. Anh đạo diễn sức môi vò đầu bứt tai, ái tình ải à à, phải trả giá. Chúng tôi ôm bụng cười lăn lộn. Buổi chiều mùa đông chập choạng đi qua với những chiếc lá bàng vàng khô quăn queo, cả những chiếc lá bàng vàng tươi có những vệt đốm màu đỏ tía rơi đầy ở trên sân trường. Mùi băng phiến rẻ tiền, chiếc cặp quần chế hở rốn, ai đó ép người tôi vào dưới chân cầu thang và thúc đầu gối vào giữa khe đùi. Giáo sư Lê đi đi lại lại trên bục giảng. Trông ông rất giống với một nhân vật của Di. M. Cô Dê. Giáo sư Lê có khuôn mặt của một hiền triết thông minh và buồn giàu. Những tiếng lòng líu la líu lo. Giáo sư Lê húng hắng ho. Ông nói cho chúng tôi nghe sự bế tắc của nghệ thuật. Ông đã từng viết sách về đề tài này. Nghệ thuật chân chính bao giờ cũng. Suốt đời nó loay hoay. Có lẽ giống như tình dục. Không ăn thì đói nhưng không phải là cơm hay ăn chóng lớn. Ông ta đang tự nói về mình. Rõ ràng là thế. Những tiếng lòng líu la líu lo. Khu tôi ở có tới trên dưới một nghìn cô gái khoảng độ tuổi hai mươi. Sinh viên, nữ công nhân xưởng may, xưởng đóng giày, ca ve, tất cả đều diện như nhau và đều hiền lành tử tế. Khoảng cuối giờ chiều, bọn nghiện hút làng vàng đi ra ngoài đường để mua ma túy. Xoẹt một cái. Một cặp trai gái ăn mặc như những công chức đi làm ở sở vụt xe máy tạ qua. Đấy là một trong vài chục cửa hàng bán lẻ ma túy di động, tất cả dân cư sống trong vùng này đều biết tổng. Mấy người bán hàng rong đi qua giao khản cả giọng. Một chiếc xe đạp chở bật lửa ga, băng cát xét với các móc chìa khóa xanh đỏ. Anh bán hàng ghé vào tai tôi thì thảo. Cô em, có hàng mới đây. Đĩa VCD. Sex, có 10 đồng bạc. Tháng 6 nắng kinh khủng. Đang là mùa bóng đá. Tất cả các quý ông sành điệu đều biết rõ về tốt ti hay bách khăm hơn cả những người ruột thịt ở trong nhà mình. Đấy là sĩ diện của họ, là hiểu biết, là trí tuệ. Đó là phong cách S, tỷ lệ. Sự quá tải của tham vọng, còn gì nữa? Sự vô cảm tràn lan khắp nơi, còn cái ích kỷ và ỉ lại. Hoang tưởng thiên tài, còn gì nữa? Không có gì sinh lợi, tất cả đều nhăm nhe để móc túi nhau. Điều đáng sợ nhất là khả năng kháng sinh của chúng ta suy giảm, chúng ta nhìn thấy cái chết đến gần mà bất lực. Còn gì nữa? Những tiếng lòng líu la líu lo. Tôi bất đắc dĩ chứng kiến việc giáo sư Lê đến thăm khu nhà trọ của học trò mình. Có lẽ vì bổn phận phải làm chứ thâm tâm ông hẳn chẳng muốn đến nơi này làm gì. Đây là xóm liều, là lò luyện ngục. Lúc ấy khoảng 6 giờ chiều, trời nóng oi ả, à, thứ nóng đặc biệt khó chịu ở thành phố, ở nơi đông người. Mùi mồ hôi. Mùi da thịt con gái, lạy rời, may mà có thứ mùi này, át đi mùi sú uế. Một sinh viên quê ở Thái Nguyên chết vì sốc ma túy, thằng này học ở lớp giáo sư Lê làm chủ nhiệm. Gia đình đến nhận xác con mang về, xác chết nắm đắp chiếu ở giữa sân gạch. Ông chủ cho thuê nhà cáu kỉnh, chỉ muốn tống khứ cái xác đi ngay sớm phút nào hay phút ấy, càng nhanh càng tốt. Bọn sinh viên mang đến không biết bao nhiêu là vòng hoa trắng. Điều ấy gây nên một cảm giác vừa chua xót, vừa cạch cỡm dầm đời. Bọn nữ sinh viên lớp tôi mặc quần bò cạp chế hở rốn. Đi đưa tang mà vẫn làm điệu. Phúng viếng xong lại cười như nắc nẻ. Hôm nay là nó, ngày mai là mình. Ma túy, khi mất tất cả, không còn hy vọng, sống là ôn nhục, cái chết sẽ là bổn phận. Chỉ tiếc thằng này mới 2 x tuổi, tuổi 20 yêu dấu. Giáo sư Lê ngồi đối diện với bà mẹ nhà quê khốn khổ. Ông có vẻ lúng túng. Bà mẹ mắt giáo hoảnh, môi mím lại, kiềm chế, hai bàn tay để dưới gầm bàn. Tôi lặng lẽ quay đi, nước mắt tự dưng ứa ra. Toàn thân bà ấy đang than khóc, hai bàn tay vặn vẹo vào nhau, bà ta cấu vào mép bàn, móng tay xước cả ra, những vụn gỗ rơi lả tả trên nền sân gạch. Giáo sư Lê tỏ rõ sự bất lực. Ông nói lấy lệ gì đó về lòng tiếc thương và tiền bảo hiểm sinh viên. Ánh mắt ông ta gặp mắt tôi và tôi nhận ra ở đấy một nỗi sợ hãi như một người vừa bị đánh rất đau. Tôi dịn mồ hôi ở ngực, giữa hai khe vú. Tôi sợ. Tôi vội vã bỏ đi. Ngày Chủ nhật, tôi và bốn đứa con gái cùng lớp có ý định sau khi tốt nghiệp đại học sẽ ghi tên học lên để lấy bằng thạc sĩ. Cả bọn chúng tôi phải đến nhà cô giáo Hương làm cỗ giúp cô. Cô giáo Hương là giáo sư. Chuyên gia hàng đầu về những vấn đề Bắc Âu và Nam Mỹ. Cô giáo người gầy đét, hơi giống một bộ thánh cốt sống nhưng mắt thì sáng vô cùng. Cô giáo sống độc thân bởi, theo lời cô nói, 
bọn đàn ông đi qua đời tôi đều là những kẻ tầm thường, dung tục độc thân không vợ đã buồn. Độc thân có vợ lại càng buồn hơn. Tôi sống với những quyển sách vì tôi muốn giữ cho mình sạch sẽ. Tôi dâng chọn mình cho tri thức. Cô giáo Hường hôm nay tiếp tân ở nhà, một việc có lẽ hy hữu. Khách là một nhà văn nữ người Pháp, bà này đã từng được giải thưởng gông, ua. Có khoảng chừng 10 nhà văn và giáo sư bạn của cô giáo Hường đến dự. Năm đứa con gái chúng tôi trổ tài nấu nướng. Cô giáo Hường rất kỹ tính, các món ăn đều ngon lành, tao nhã. Trong bữa tiệc, giáo sư Lê hỏi bà nhà văn. Thưa bà, làm thế nào mà bà vớ được một giải thưởng đáng giá như thế? Bà nhà văn cười. Có lẽ vì gặp may thôi, ông ạ. À. Người ta đã chọn hai ông nhà văn khác. Đã có hai phe ở trong hội đồng xét giải, mỗi phe ủng hộ một ông, chẳng bên nào chịu bên nào. Cuối cùng, để tôn trọng nhau, sau khi đã cãi vã với nhau hết nước hết cái, người ta chọn tôi là một nhà văn dự bị. Tôi ngẫu nhiên chúng, thật đúng như người Việt Nam vẫn nói, ở hiền thì lại gặp lành. Mọi người đều cười, câu chuyện lóm bóm lọt vào tai bọn ô xin chúng tôi đang ngồi ăn vụng dưới bếp, chiều xuống dần. Tôi rất thích những ánh nắng còn sót lại cuối giờ chiều, thứ ánh nắng rất loãng, có pha chút quể oải và hơi hưu quạnh. Nó gây ra cảm giác bồn chồn kinh khủng. Tôi đứng ở cửa sổ trông ra ngoài vườn, chợt nhận ra cô giáo hường đáng thương không biết chừng nào, cô ấy không có lấy một người đàn ông nào của mình. Không có ai chăm sóc, chiều chuộng, không có ai chia sẻ với cô vẻ đẹp của thứ ánh sáng man dại đáng sợ kia. Rất đẹp, có phải không? Tôi giật mình. Giáo sư Lê đứng sau lưng tôi, thậm chí tôi còn cảm thấy những ngón tay ở bàn tay ông lướt đâu đó ở eo lưng mình. Mùi của ông, một thứ mùi đàn ông đậm đặc và ngây ngất khiến tôi không thể không hít nhẹ. Cử chỉ gian manh ấy khiến tôi lúng túng, thậm chí như người bị ngạt thở. Thầy, em đừng sợ, tôi không làm gì em đâu. Có phải em đang tìm gì ở ngoài vườn kia phải không? Dạ không. Nếu tôi là em thì tôi chẳng thi lấy bằng thạc sĩ làm gì. Trường đại học nó sẽ nghiền nát tuổi thanh xuân của em thành cán. Em muốn được như cô giáo hưởng. Giáo sư Lê cười khẽ. Một mẫu người hy sinh, đúng không? Dạ không. Tôi đã để ý đến em từ bốn năm nay, ngay khi em vào năm thứ nhất, hồi ấy em còn đeo kính, đúng không nào? Không, tôi chẳng bao giờ đeo kính. Mắt tôi rất tốt. Có lẽ giáo sư Lê đã nhầm tôi với ai đó. Tuy thế, tôi không cãi lại ông. Em có bao giờ nghĩ rằng tuổi thanh xuân là một báu vật nhưng rất mong manh hay không? Ông ta đang hỏi gì? Tại sao ông lại hỏi thế? Tôi cảm thấy giáo sư Lê đang tán tỉnh tôi, điều ấy khiến tôi đỏ bừng cả mặt. Tôi đã 22 tuổi, tôi đã là một thiếu nữ. Ở tuổi tôi, tất cả những câu chuyện của đàn ông dù đứng đắn kiểu gì cuối cùng cũng hay quay trở về trò quấy rối tình dục. Đấy là sự thật, là sự chớ trêu của thói đời. Trên đường về, Giáo sư Lê đi cùng mấy đứa con gái chúng tôi. Ông có vẻ bịn diện khác thường. Ông mời chúng tôi mỗi người một ly kem. Chúng tôi nói chuyện linh tinh. Giáo sư Lê nói. Chúng ta tìm tỏi, hiểu biết, để cố gắng thoát ra khỏi vô minh. Trong khi đó vô minh là trường cửu, là vĩnh viễn. Giáo sư Lê nhìn ra phía xa xa. Ông chìm đi trong những ý nghĩ nội tâm. Tôi bỗng thấy thương ông như thương một người xa cơ lỡ vận. Tôi về nhà trọ. Vào trong buồng tắm, đầu óc tôi nhẹ tinh, nước mắt lạnh, tôi tắm rửa rất lâu, rất kỹ. Thân thể tôi thanh khiết, tất cả đều sạch sẽ, thơm tho, ngay ngắn, không gợn một chút bụi trần phàm tục nào. Tôi biết, tôi đang sở hữu một báu vật, sao lại mong manh? Ờ, tại sao lại mong manh? Tôi nhớ đến lời giáo sư Lê, tôi không hiểu. Tôi nhớ đến ánh mắt ông, ánh mắt ấy lướt qua cánh tay, eo lưng. Lướt qua đùi tôi và dừng lại ở chỗ kín. Không, không đời nào. Tôi điên rồi chăng? Tại sao tôi lại đi hoài nghi ông ấy? Ông ấy là một bậc thầy, một người uyên bác và sâu sắc. Tôi lấy một chiếc váy ngủ bằng vải lanh mặc vào người. Một câu thơ của một nhà thơ nữ trẻ đang nổi danh. Tôi khỏa thân trong chật hẹp sự đời. Ngoài kia cuộc sống đang trôi. Tôi đứng ở cửa sổ ngôi nhà trọ nhìn ra con hẻm. Giờ này là giờ đi bộ của những người đàn bà có tuổi sống ở trong xóm. Một nỗi sợ hãi díu chân họ lại. Mười, hai mươi năm nữa tôi cũng như họ, tôi sẽ trở nên béo phì, nặng nề và ngu xuẩn, vừa đi vừa đếm bước chân mình. Tôi dùng mình, tôi muốn chạy ra ngoài đường, chạy trốn cái hiện thực này, đi đâu cũng được, chạy về phía trước. 
rõ ràng có một sự vô nghĩa mênh mông đang trùm lấy tôi, giống như hơi nóng của buổi chiều hè, giống như bầu không khí rất khó thở và ngột ngạt. Rất may rồi đêm cũng xuống, bóng đêm xóa nhòa tất cả. Một giấc ngủ dài nhẹ nhàng sắp xếp lại những lộn xộn trong vũ trụ. Còn hơn một tháng nữa kết thúc năm học, tôi sẽ ra trường. Tôi đã làm xong luận văn tốt nghiệp, một bản luận văn mà chính tôi cũng thấy là vô bổ. Tất cả bọn sinh viên trong lớp đều làm như thế. Chúng tôi vào thư viện, chép lại những luận văn cũ, đảo ngữ, sắp xếp những câu văn lằng nhằng rắc rối dài lê thê để sao cho phù hợp với chủ đề. Hôm chấm luận văn, chúng tôi mất nhiều thời giờ vào việc đi thuê áo dài, đánh môi son, mời thợ chụp ảnh. Tôi mặc một chiếc áo dài màu trắng và đeo một chiếc dây chuyền giả ngọc trai tuyệt hảo. Tất cả đều là đồ đi thuê. Chiếc dây chuyền hơi giả so với tuổi tôi nhưng tôi thích thế. Tôi thích là vì nó có vẻ giống với sợi dây chuyền trong chuyện món đồ trang sức của Huy, Đờ Mông, Pát, Xăng. Đại để đó là một chuyện viết về sự nhầm lẫn tai hại, nó làm phí toi cuộc đời của một gia đình. Chúng tôi kết thúc năm học đại học cuối cùng vào một ngày hè rực rỡ những hoa phượng vĩ. Cả lớp thuê một du thuyền để đi lại loanh quanh xung quanh hồ Tây. Rất nhiều bèo lục bình nở hoa tim tím. Chúng tôi hát những bài hát ưa thích. Cả lớp đã ở bên nhau bốn năm vui, buồn, yêu thương, thù hận. Bọn con trai đến xin chữ ký. Chúng tôi ký tên vào những chiếc áo sơ mi đang mặc. Tôi ngạc nhiên vì có đến mấy đứa tôi không biết tên là gì. Chẳng lẽ nào tôi lại vô tâm đến thế. Tôi thấy ân hận. Tôi bỗng chợt nhận ra bốn năm đại học trôi nhanh đúng là như bóng câu qua cửa sổ. Tôi đã lướt qua nó. Tôi đã đi học mà giống như đi trên một chuyến tàu hòa tốc hành. Tôi ngồi ở cửa sổ và đưa mắt nhìn ra những cột mốc vùn vụt trôi nhanh. Giáo sư Lê và cô giáo Hương Tần Ngân xúc động. Cuối giờ chiều khi sắp chia tay mấy đứa con gái ngồi ôm nhau khóc. Chúng tôi ý thức rằng từ nay chúng tôi sẽ bị bỏ rơi, chúng tôi sẽ bị đẩy ra khỏi vòng tay bố mẹ, thầy cô. Từ nay chúng tôi sẽ rơi vào vòng tay xã hội, chúng tôi vào đời, sẽ bơ vơ, đói khát và có khả năng bị làm nhục. Giáo sư Lê nói, chúng ta buộc phải chấp nhận sự dung tục ở trong cuộc sống như không khí, như nước rửa hàng ngày. Các em ra trường, đi làm, lấy vợ, lấy chồng, rồi sẽ sinh con đẻ cái. Vợ chồng cãi nhau, phản bội, oán thù, con kia bỏ đi hoang, bạc béo với cha mẹ đẻ. Những người bạn tưởng là tri âm sẽ lấy cấp tiền của chúng ta. Dù cho thế nào đi nữa các em cũng phải tin rằng cuộc sống tươi đẹp, nhớ chưa nào? Hiểu rằng cuộc sống thực ra vốn dĩ là thế và ta hãy chịu đựng nó, cố gắng làm cho nó tươi đẹp hơn lên. Nếu không chịu đựng được nữa, không làm được gì cho nó bớt xấu xa đi thì lúc ấy hãy tìm đến những người bạn cũ và nhớ đến tuổi thanh xuân trong trắng của mình. Hãy nhớ đến giờ phút này. Giáo sư Lê bỏ kính ra lau mắt, thực ra lúc ấy cũng chẳng còn ai để ý đến việc ông đang nói gì. Tôi chỉ cảm thấy rằng ông đang nói với chúng tôi một điều rất tối hậu, phải lâu lâu nữa chúng tôi mới hiểu ra được ý nghĩa những điều ông nói. Khi lên bờ, giáo sư Lê đi tách riêng ra. Dòng người và xe nườm nượp trôi ở trên đường như mê sảng. Tôi lững thững đi về nhà trọ một mình, cảm thấy cô đơn khôn tả. Tuy nhiên, càng đi tôi càng thấy dễ chịu hơn. Tôi đi một lúc lâu, qua vài con phố. Trong thành phố 5 triệu dân này, tôi là một hạt cát vô danh, nhỏ nhoi. Vớ vẩn. Bỗng nhiên tôi cảm thấy như mình đang rơi tự do từ trên cao xuống một nơi rất xa lạ. Tuy thế, tôi rất yên tâm, cảm thấy như được một sức mạnh nào đang bảo hộ. Linh tính mách tôi như có điều gì. Tôi quay đầu lại, ngạc nhiên thấy giáo sư Lê đi sau lưng tôi một đoạn. Tôi dừng bước. Giáo sư Lê đi đến. Ông lúng túng nói. Tôi thấy em khóc và đi như người mê sảng. Tôi ngạc nhiên đưa tay lên mặt. Nước mắt tôi trào ra giàn ruộng. Tôi cảm thấy buồn cười. Thật trẻ con và ngu ngốc. Tôi và giáo sư Lê đi bên nhau im lặng. Một cảm giác chiều mến và biết ơn đối với ông tràn đầy lòng tôi. Nếu ông ấy ôm và hôn mình lúc này tôi nghĩ mình sẽ để mặc ông ấy làm thế. Giáo sư Lê lấy thuốc lá ra hút. Thường ngày ông không hút thuốc bao giờ. Có lẽ bây giờ ông đang bối rối. Nếu như bây giờ chúng ta vào hâu theo kia, thuê một căn phòng. Gọi một bữa ăn tối nhẹ rồi ngồi tán phép thì có nên không? Giáo sư Lê hỏi tôi, tôi cảm thấy ông đang run bắn người lên, điều ấy khiến tôi buồn cười. Tôi im lặng bước đi, tôi hình dung chúng tôi vào trong khách sạn. Chắc chắn lúc ấy tôi sẽ như kẻ đã bị thôi miên. Trên chiếc giường nệm trắng tinh, tôi nằm ngửa nhìn lên trần nhà nơi có treo một bóng đèn trùm sáng rực.
tôi cảm thấy bàn tay âm ấm của giáo sư Lê lần lần cởi dần từng chiếc cúc áo trên người. Ông nín thở, rồi một sức nén như của bản năng nguyên sơ trào dâng. Ông kéo chiếc quần jean của tôi xuống thấp. Chắc là ông sẽ hiểu hành động của tôi chẳng khác nào một hành động đồng lõa. Ông đi sâu vào người tôi dần dần từng tí một, tôi tưởng như mình ngất đi. Những tiếng lòng líu la líu lo. Giáo sư Lê nói, tôi hốt hoảng vấp ngã khiến ông phải đưa tay đỡ vội lấy tôi. Con đường phía trước điện răng như sao xa. Đây là chỗ rẽ, tôi phải về rồi giáo sư Lê bảo tôi chào em, chúc em may mắn. Giáo sư Lê quay đi, ông xài những bước dài như chạy trốn. Hay là ông ngượng vì vừa rồi tôi không đáp lại lời mời của ông đi vào khách sạn. Tôi không biết nữa. Gánh nặng của bốn năm học đại học chữ trên vai tôi. Tôi cựa mình và cảm thấy nó như vừa được chút khỏi vai tôi. Tôi thấy mình như được giải thoát. Tôi thấy người nhẹ bỗng và cảm tưởng có thể bay lên. Phía trước là bầu trời tôi nghĩ và những tiếng lòng líu la líu lo.